హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మన ఎస్వే తెలుగు ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వీడియో మనం ఈవీఎన్జికి ఇంటర్నెట్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో చూసాం సో ఇక్కడ నుంచి ఈ రోజు నుంచి వచ్చే వీడియోస్ అన్ని మనకి కాన్ఫిగరేషన్ లెవెల్లో ఉంటాయి అంటే ఇనిషియల్ కాన్ఫిగరేషన్ కానీ ఐపీసెట్ కానీ ఎస్ఎస్ఎల్ విపిఎన్ కానీ ఇక్కడ నుంచి డే వన్ డే టూ డే త్రీ అలాగా డేస్ వైజ్ నేను వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఫస్ట్ అయితే మనం ఇన్స్టెంట్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఇన్స్టెంట్స్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో ఇన్స్టెంట్స్ వన్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనకి యాక్చువల్ గా ఎవ్రీ మీరు ఎప్పుడైతే ఇన్స్టెంట్ ఇన్స్టెంట్స్ ఆన్ చేస్తారో ఆన్ చేసినప్పుడు ప్రతిసారి చూడండి ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ అయితే చేంజ్ అవుతుంది సో ఈ పబ్లిక్ ఐపీ చేంజ్ అవడం వల్ల మనం ఏదైతే ప్రీవియస్ వీడియోలో ఐపీ అడ్రస్ బైన్ చేసామో అది ఒక్కొక్కసారి ఇంటర్నెట్ మనకి యాక్సెస్ చేస్తుందో ఒక్కొక్కసారి చేయదు మనం అది చేస్తుందో చేయదానికి డౌట్ గా ఇంకా ల్యాబ్ చేసే కన్నా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇన్స్టెంట్స్ ఆన్ చేయగానే ఎస్ఎస్హెచ్ లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి సో మీ ప్రీవియస్ గా రన్ చేసిన కమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ కమెంట్స్ అక్కడే ఉంటాయి ఆ కమెంట్స్ లో జస్ట్ త్రీ కమెంట్స్ మాత్రం రన్ చేస్తే సరిపోద్ది అనమాట ఆ త్రీ కమెంట్స్ మీరు ఎంటర్ చేయాల్సిన లేదు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో ప్రీవియస్ వీడియోలో చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ కమెంట్స్ అయితే అక్కడే ఉంటాయి అవి జస్ట్ మనం అప్పారో కొట్టి రన్ చేస్తే చాలు అది మీకు చూపిస్తాను ఏ కమెంట్స్ అనేవి త్రీ కమెంట్స్ ఉంటాయి ఓకే వన్స్ లాగిన్ అవ్వగానే చూద్దాం మనం కొద్దిగా టైం తీసుకుంటుంది అంతే ఇమీడియట్ గా లాగిన్ అవ్వదు కొద్దిగా టైం అయితే తీసుకుంటుంది చూడండి మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం పీనెట్ ఎయిట్ పీనెట్ నైన్ ఐపీలు అయితే ఇక్కడ చూడవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మనం రన్ చేయ రన్ చేయవలసిన కమెంట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సుడో మైనస్ ఐ ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు కదా మీకు రూట్ యూజర్ రూట్ లోకి వెళ్ళాలండి కమాండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొట్టవలసిన కమెంట్స్ త్రీ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే ఫార్వర్డ్ కమాండ్ ఒకటి ఈ కమాండ్ ఉంది కదా ఇది ఒకటి కొట్టాలి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఈ కమాండ్ ఉంది కదా ఇది ఒకటి కొట్టాలి ఇంకొక కమాండ్ ఏంటంటే వేరే ఐపీ అడ్రస్ మన రిమైనింగ్ ఐపీ అడ్రస్ కూడా ఉంది కదా వన్ నైంటీ ఎయిట్ మీద ఉంటుంది కదా వన్ నైంటీ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఎస్ ఈ ఐపీ ఒకటి సో ఈ త్రీ కమెంట్స్ రన్ చేస్తే చాలు ఇంకేం చేయాల్సిన లేదు ఓకే సో ఇది ఇంకా మనం క్లోజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఈఎంజి లా ఈవీఎంజి లాగిన్ అయిపోదాం అడ్మిన్ ఈవీఈ కన్సోల్ తెలుసు కదా హెచ్టిఎంఎల్ సైన్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఆల్రెడీ ల్యాబ్ అయితే ఒకటి సెటప్ చేశాను మీరు చూసినట్లయితే చూడండి ఇది ప్రెసెంట్ మన స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ ఏదైతే ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ మనం తీసుకున్నామో దీన్ని ఈ ఎండ్ యూజర్ కి పంపించడమే ఇప్పుడు మన టార్గెట్ సో అది ఇనిషియల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక కంపెనీ తీసుకోండి ఐఎస్పి వాడు మనకి ఐఎస్పి ని టెర్మినేట్ చేస్తాడు ఆ తర్వాత మనం ఫైర్ వాల్ లో కాన్ఫిగరేషన్ చేసి మన ఎండ్ యూజర్ కి నెట్వర్క్ అయితే అలో చేయాలి సో ఆ ఎండ్ ఈ ఎండ్ యూజర్ కి ఇంటర్నెట్ ని మనం ఇక్కడ నుంచి అలా ఫైర్ వాల్ త్రూ పాస్ చేస్తాము ఈ రోజు కాన్ఫిగరేషన్ లో చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ అయితే ఈ మిషన్స్ అయితే ఆన్ చేద్దాం నేను దానికన్నా ముందు ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే ఇది క్లౌడ్ నైన్ నేను తీసుకున్నది మనకి క్లౌడ్ నైన్ లో ఏమి ఇచ్చాం చూడండి క్లౌడ్ నైన్ ఓకే క్లౌడ్ నైన్ లో ఈ ఐపీనే కదా మనం బైన్ చేసింది క్లౌడ్ నైన్ లో ఈ ఐపీ బైన్ చేసాం మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే చూడండి పీనెట్ నైన్ ఓకే సో అదే ఐఎస్పీని తీసుకున్నాను కమింగ్ వీడియోస్ లో టూ ఐఎస్పీలు పెట్టి కూడా కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా చేయాలి ఇంకా రౌట్ ఫార్వర్డింగ్ అనే టెర్మినాల్ టోపాలజీ ఉంటది అది కూడా చూద్దాం ఫస్ట్ ఇది అయితే బేసిక్ కాబట్టి బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకటి చూద్దాం ఓకే చూడండి నేను ఇక్కడ ఫైర్ వాల్ ఇంటర్ఫేస్ కి ఈ ఐపీ అయితే ఇస్తాను ఇంకా అసైన్ చేయలేదు జస్ట్ నేను ఇక్కడ లేబుల్స్ వేసుకున్నాను అంతే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది మనకి ఇన్బౌండ్ ఇంటర్ఫేస్ ఈ ఇంటర్ఫేస్ కి టెన్ డాట్ వన్ అని ఐపీ ఇస్తాను మన యూజర్ కి టెన్ డాట్ టెన్ అదే విధంగా ఇది మేనేజ్మెంట్ పీసీ మనం ప్యాలాల్ టు ఫైర్ వాల్ ని మేనేజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మేనేజ్మెంట్ పోర్ట్ లో ఒక డెడికేటెడ్ పీసీ అయితే కనెక్ట్ అయి ఉండాలి సో ఆ డెడికేటెడ్ పీసీ ఇదే అనమాట సో ఈ పీసీ కి ఈ పీసీ కి మనకి సంబంధం ఉండదు అంటే కమ్యూనికేషన్ ఉండదు ఇది జస్ట్ ఫైర్ వాల్ ని మేనేజ్ చేయడానికి మాత్రమే మనం వాడతాం మేనేజ్ అంటే కాన్ఫిగరేషన్ అది చేయడానికి వన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత
సో ఇప్పుడైతే ఆన్ చేసేద్దాం మిషన్స్ అన్ని వన్ బై వన్ ఆన్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఒకేసారి ఆన్ చేస్తే మళ్ళీ లోడ్ పడుతుంది ఇది కూడా స్టార్ట్ ఓకే సో చూసినట్లయితే మనకి స్టార్ట్ అవగానే ఇది బ్లూ లైట్ బ్లూలోకి ఇలాగ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది అప్పుడు మిషన్ అయితే ఆన్లో ఉన్నట్టు జస్ట్ ఆన్ చేయడానికి ఏంటి రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ చూడండి స్టార్ట్ ఉంటే స్టార్ట్ అని కొడితే స్టార్ట్ అవుద్ది లేదా స్టాప్ ఓకే మిషన్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం డిలీట్ చేయడానికి మనకి ఆప్షన్ రాదు స్టా వన్స్ స్టాప్ అయిన తర్వాతే డిలీట్ చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు డబుల్ క్లిక్ చేద్దాం ఇది కూడా క్లిక్ చేద్దాం సింగిల్ క్లిక్ చాలు డబుల్ క్లిక్ అవసరం లేదు ఎంటర్ చూడండి మనం ఓపెన్ చేసిన రెండు విండోలు ఇక్కడే ఇక్కడ మనకి పాపప్ అవుతే ఇలా చూడండి ఒక టైం చేంజ్ చేసేసరికి ఇక్కడ ఇంకొక పీసి ఇంకొక పీసి అదే ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఒక్కసారి క్లిక్ చేస్తే ఒక పీసీలోకి వెళ్తుంది ఇంకోసారి క్లిక్ చేస్తే ఇంకొక పీసీలోకి వెళ్తుంది అనమాట ఓకే అదేవిధంగా ఫైర్ వాల్ కూడా లాగిన్ చేద్దాం ఫైర్ వాల్ ఇక్కడ మన సిఎల్ఐలో చేసేది ఏముండదు జస్ట్ మీకు చూపించడానికి ఓకే వన్స్ ఇవి ఆన్ అవ్వ ఇది ఆల్రెడీ బూట్ అయిపోయింది చాలా స్పీడ్గా ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ క్లౌడ్ కాబట్టి మనకి అక్యురెన్స్ బాగుంటుంది మనకి నార్మల్ పీసీ అంటే చేసాం అనుకో నార్మల్ పీసీలో స్లోగా ఉంటుంది క్లౌడ్ కాబట్టి ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఇది కూడా వన్ టూ త్రీ పాస్వర్డ్ తెలుసు కదా వన్ టూ త్రీ ఓకే వన్స్ లాగిన్ అవగానే మనం ఇంకా ప్యాలాలిటీ ఇది అవసరం లేదు లాగిన్ అయిందో లేదో చూద్దాం ఒకసారి సో పేసి చూసినట్లయితే ఓకే లాగిన్ అయితే అయిపోయింది ఒకసారి ఐపీ అడ్రస్ అయితే చెక్ చేద్దాం ఐపీ అయితే అసైన్ చేస్తాను సో మీరు జస్ట్ ఇలా ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఐపీ అసైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చూడండి నేను వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టెన్ డాట్ వన్ మీరు చూసినట్లయితే వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టెన్ డాట్ వన్ ఓకే టెన్ డాట్ వన్ అయితే ఇస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈపీసీకి కూడా ఐపీ అయితే అసైన్ చేస్తాను మీరు ల్యాబ్ చేసేటప్పుడు ఐపీ అయితే అసైన్ చేసుకోండి చూడండి చూసినట్లయితే టెన్ డాట్ టెన్ డాట్ టెన్ డాట్ టెన్ గేట్ వే టెన్ డాట్ వన్ చూడండి టెన్ డాట్ టెన్ డాట్ టెన్ డాట్ టెన్ గేట్ వే టెన్ డాట్ వన్ సో అక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనం ఇక్కడ గూగుల్ డాట్ కామ్ అని కొడదాం కానీ చూడండి మీరు చూసినట్లయితే మనకి ప్రజెంట్ అయితే నెట్ అయితే రావట్లేదు కానీ వన్స్ మనం ఫైర్ వాల్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇంటర్నెట్ అయితే వస్తుంది ఓకే ఇవి క్లోజ్ చేసేద్దాం ఓకే క్రోమ్ సో మనకి ఫైర్ వాల్ అయిపోయి ఇది ఈ పీసీ ఏదైతే ఉందో ఇది మేనేజ్మెంట్ పీసీ అనమాట ఓకే మేనేజ్ మేనేజ్మెంట్ పీసీ నుంచి మనం ఫైర్ వాల్ అయితే కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు హెచ్టిపిఎస్ టెన్ డాట్ టెన్ డాట్ టెన్ వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టెన్ డాట్ టెన్ ఇది మనకి ఫైర్ వాల్ ఐపి ఓకే సో ఫైర్ వాల్ అయితే మనకి యాక్సెస్ వచ్చింది యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ కూడా అడ్మిన్ ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ స్టెప్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ స్టెప్స్ ఉంటాయి అంతే మనకి ఇంటర్నెట్ అలో చేయడానికి మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ వీడియో అయితే ఉంది అంటే మనం ఒరిజినల్ ఫిజికల్ బాక్స్ మీద చేసాం ఇదేంటంటే జీ జీసీపీలో చేస్తున్నాం అనమాట అంతే రిఫరెన్స్ ఓకే మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దగ్గర చూడండి డాష్ బోర్డ్ ఉంది కదా జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మనకి ఏముంటుంది అంటే చూడండి పిఏ డివైస్ నేమ్ పిఏ విఎమ్ అదేవిధంగా మేనేజ్మెంట్ ఐపీ ఓకే సబ్నెట్ మాస్క్ అదేవిధంగా చూడండి ఈ సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ త్రీ ప్రెసెంట్ అయితే టెన్ పాయింట్ వర్షన్ నడుస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్ అదైతే కొద్దిగా జీఐ కలర్ఫుల్ గా ఉండి జీఐ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కానీ ఆప్షన్స్ అయితే సేమ్ ఉంటాయి ఓకే కాన్ఫిగరేషన్ అంతా సేమే మనకి ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఎందుకు వేసామంటే ఇది ఫైల్ అనేది కొద్దిగా స్పేసెస్ స్పేస్ తక్కువ అనమాట కంపేర్ టు టెన్ డాట్ వన్ సో అందువల్ల మనకి విఎం కూడా ఈజీగా నడుస్తుంది కాబట్టి ఈజీగా రన్ అవు రన్ అవడానికి మనం ఎయిట్ డాట్ వన్ డాట్ త్రీ అయితే వేసాం ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడైతే కాన్ఫిగరేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ అయితే డివైస్ లోకి వెళ్ళి చూడండి సర్వీసెస్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇది చూడండి సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే బటన్ మీద మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే డిఎన్ఎస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ ఓకే అదేవిధంగా ఫోర్ డాట్ టూ డాట్ టూ డాట్ టూ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎన్టీపీ సర్వర్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎన్టీపీ సర్వర్ వచ్చేసి చూడండి జీరో డాట్ పూల్ డాట్ ఎన్టీపీ డాట్ ఓజి ఓకే ఇది ఎన్టీపీ సర్వర్ యొక్క అడ్రస్ ఓకే వన్ వన్ డాట్ పూల్ డాట్ ఎన్టీపీ డాట్ ఓ
ఫస్ట్ అయితే రెండు జోన్లు క్రియేట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ ల్యాన్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేసి మనకి ఎల్ త్రీ ఓకే ఇంకేం ఆప్షన్స్ ఏం చేయవసరం లేదు అదేవిధంగా ఇంకొక జోన్ క్రియేట్ చేద్దాం ఇంకో జోన్ వచ్చేసి వ్యాన్ సేమ్ ఎల్ త్రీ ఇంటర్ఫేస్ టైప్ ఎల్ త్రీ క్లిక్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్ఫేసెస్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇంటర్ఫేస్ అయితే నన్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ మనం ఇంటర్ఫేసెస్లో ఐపీ అడ్రస్ అయితే యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ అయితే ఇది సేమ్ ఇక్కడ మనకి ఇంటర్ఫేస్ టైప్ ఉంది కదా ఎల్ త్రీ పెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వర్చువల్ రౌటర్ డిఫాల్ట్ ఒకటి ఆల్రెడీ రౌటర్ క్రియేట్ చేసి ఉంటుంది డిఫాల్ట్ దాన్ని మనం మాడిఫై చేసుకోవాలి ఇక్కడైతే అది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే అదేవిధంగా ఇక్కడ జోన్ వచ్చేసి ఇంటర్ఫేస్ వన్ నైంటీ వ్యాన్ జోన్ ఇక్కడ మనం పబ్లిక్ ఐపీ ఇద్దాం ఓకే అదేవిధంగా ఐపీవి ఫోర్ ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసి వన్ నైన్టీన్ డాట్ నైన్టీన్ డాట్ నైన్టీన్ డాట్ టెన్ ఫార్ స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే చూడండి ఈ ఐపీ ఏదంటే ఈ ఐపీ వన్ నైంటీ వన్ నైంటీ నైన్ డాట్ నైన్టీన్ డాట్ నైన్టీన్ డాట్ టెన్ ఓకే ఇది మనకి వ్యాన్ జోన్ అనమాట వ్యాన్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి అడ్వాన్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏం రిమైనింగ్ ఏం చేంజ్ చేయ అవసరం లేదు జస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళి మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫైల్లో క్లిక్ చేసి ఇక్కడ రెండు ఒక ఇంటర్ఫేస్ అదే ఒక ప్రొఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలి పింగ్ అని పెట్టి ఇది ఓకే చేసి దట్స్ ఇట్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇంటర్ఫేస్ సెకండ్ ఇంటర్ఫేస్లో కూడా చూడండి ఇంటర్ఫేస్ టైప్ వచ్చేసి మనకి అదే ఉంచండి నెక్స్ట్ సారీ టైప్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ వచ్చి అది ఉంచండి టైప్ వచ్చేసి ఎల్ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది డిఫాల్ట్ జోన్ వచ్చేసి మనకి ఇది ల్యాన్ జోన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఐపీ ఐపీ వచ్చేసి టెన్ డాట్ టెన్ డాట్ టెన్ డాట్ టెన్ వన్ ఇంటర్ఫేస్ ఐపీ ఒకసారి చూద్దాం టెన్ డాట్ వన్ ఇచ్చాను ఓకే టెన్ డాట్ వన్ కరెక్ట్ టెన్ డాట్ వన్ ఓన్లీ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫైల్ దీనికి చేంజ్ అవుతుంది వేరే వేరే ప్రొఫైల్ ఎందుకంటే దీనికి మనం హెచ్టీటీపీ హెచ్టీటీపీఎస్ పింగ్ ఎస్ఎన్ఎంపీ ఎనేబుల్ చేసుకుంటాం ఇదేమో ఎంజి ఎంటీ ఓకే ఎంజి ఎంటీ ఓకే మేనేజ్మెంట్ క్లిక్ ఓకే రిమైనింగ్ ఇంకేం చేంజ్ అవసరం లేదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది మనం నెట్వర్క్ ట్యాబ్లో వచ్చేసి మనం జోన్స్ రెండు క్రియేట్ చేసాం అలాగే నెట్వర్క్కి ఇంటర్ఫేస్ ఇచ్చాం నెక్స్ట్ వర్చువల్ రౌట్లోకి వచ్చిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఉంది కదా దీంట్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇందాక ఏవైతే ఇంటర్ఫేస్కి మనం డిఫాల్ట్ రౌట్ సెలెక్ట్ చేసామో అవి ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయాయి ఓకే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది డిఫాల్టే వదిలేసేయండి స్టాటిక్ రౌట్లోకి వచ్చి యాడ్ అని కొట్టి ఇక్కడేమో ఇది కూడా డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ వదిలేయండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి చూడండి ఐపీ అడ్రస్ ఎనీ ఐపీ అడ్రస్ జీరో ఎనీ సబ్నెట్ మాస్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేసి మనకి ఇంటర్ఫేస్ వన్ వ్యాన్ ఐపీ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంటర్ఫేస్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి ఆ వ్యాన్ గేట్ వే వన్ నైన్టీన్ డాట్ వన్ నైంటీ నైన్ డాట్ నైన్టీన్ డాట్ నైన్టీన్ డాట్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్లిక్ ఓకే ఓకే సో వర్చువల్ రౌట్ కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాలసీస్లోకి వచ్చి ఒక నెట్ పాలసీ అయితే క్రియేట్ చేయాలి నెట్ పాలసీ ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ కంపల్సరీ నెట్ పాలసీ ఉంటుంది మనకి నెట్ పాలసీ లేకుండా అయితే ఇంటర్నెట్ని ఎలా చేయడం కష్టం ఇంటర్నెట్ ఓకే సోర్స్ టోన్ వచ్చేసి మనకి ల్యాను డెస్టినేషన్ వచ్చేసి వ్యాను డెస్టినేషన్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేసి ఓకే ఎనీ వదిలేసండి నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ప్యాకెట్లోకి వచ్చి డైనమిక్ ఐపీ అండ్ పోర్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి మనకి ఇంటర్ఫేస్ అడ్రస్ సో ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం వన్ నెక్స్ట్ ఐపీ వచ్చేసి ఓకే ఏదైతే ఇంటర్ఫేస్ ఐపీ ఉందో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ క్లిక్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళేసి ఇది పాలసీ అనమాట ఇది ఇంటర్నెట్ని మనకి సోర్స్ డెస్టినేషన్ డిఫైన్ చేసేది ఓకే ఇక్కడ మనం ఏమిద్దాం అంటే పాలసీ ల్యాన్ టు వ్యాన్ ఓకే సోర్స్ సోర్స్ వచ్చేసి ల్యాన్ అండ్ డెస్టినేషన్ వచ్చేసి వ్యాన్ 
అప్లికేషన్ ఎని సర్వీస్ కూడా ఎని యాక్షన్ కూడా అక్కడ ఎలా ఉండాలి క్లిక్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టెప్స్ అయితే చేస్తే చాలు ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం డివైస్లోకి వెళ్ళి సర్వీస్ అయితే చేసాం సర్వీసెస్ అనేవి ఎనేబుల్ చేసి ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ ప్రైమరీ సెకండరీ ఇచ్చాం అలాగే ఎన్టిపి చూడండి ఎన్టిపి ప్రైమరీ సెకండరీ కూడా ఇచ్చాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెట్వర్క్లోకి వచ్చేసి సో నెట్వర్క్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇక్కడ రెండు జోన్స్ అయితే క్రియేట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేస్లోకి వచ్చి ఇక్కడ ఐపీలు అయితే అసైన్ చేసాం నెక్స్ట్ వర్చువల్ రౌట్లో చూడండి వర్చువల్ రౌట్లో వచ్చేసి మనం ఇక్కడ డిఫాల్ట్ రౌట్ని అయితే డిఫైన్ చేసాం సో డిఫాల్ట్ రౌట్ ఎక్కడ చూడండి స్టాటిక్ రౌట్లో స్టాటిక్ రౌట్ ఒకటి రాసాం నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత పాలసీలోకి వచ్చి ఒక నాట్ పాలసీ రాసాం సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి ల్యాన్ టు వ్యాన్ అదేవిధంగా సెక్యూరిటీలోకి వచ్చి పాలసీ కూడా ఒకటి ల్యాన్ టు వ్యాన్ పాలసీ ఒకటి రాసాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ పేలాల్టో ఏంటంటే కాన్ఫిగరేషన్ అంతా అయిన తర్వాత కమిట్ అయితే కంపల్సరీ కొట్టాలి అప్పుడే మనకి కాన్ఫిగరేషన్ అయితే సేవ్ అవుతుంది కమిట్ కానీ కొట్టలేదంటే కాన్ఫిగరేషన్ అయితే సేవ్ అయితే అవ్వదు రిమైనింగ్ ఫైవ్ వాళ్ళు అయితే ఆటోమేటిక్ సేవ్ ఉంటుంది కానీ దీంట్లో కంపల్సరీ కమిట్ అయితే కొట్టాల్సిందే ఓకే ఇది ఒకసారి కమిట్ అయిపోయాక ఇంటర్నెట్ చెక్ చేద్దాం సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు మనం మన టెస్ట్ పీస్లోకి వెళ్ళిపోదాం చూడండి టెస్ట్ పీస్లోకి వచ్చి ఓకే యూట్యూబ్ ఫ్రెండ్స్ చూసారా మీరు చూసినట్లయితే మనకి నెట్ అయితే ఇంటర్నెట్ అయితే వచ్చేస్తుంది సో అదేవిధంగా మీకు ఇందా చూ చెప్పాను కదా మనం ఈ ఫైర్ వాల్ మేనేజ్ చేయడానికి ఈ పీసీని అయితే వాడుతామని ఇప్పుడు వన్స్ మనకి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ రాగానే మనం ఈ యూజర్ పీసీ నుంచి కూడా ఫైర్ వాల్ అయితే యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఒకసారి అది కూడా చూద్దాం న్యూ ట్యాప్ హెచ్డిపి ఫైర్ వాల్ ఐపి అయితే ఇదే కదా ఓకే చూసారా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫైర్ వాల్ యాక్సెస్ ఇక్కడి నుంచి కూడా వచ్చిందనమాట ఓకే ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం కోర్సెస్ ఉన్నాయో రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కవర్ చేద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్